ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസ് സെവൻ സൈലം സി ബി എസ് ഇ ചാനൽ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസിന്റെ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളുടെയും ക്ലാസ്സസ് മക്കൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി മക്കൾക്ക് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ വേഗം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോടും നിങ്ങളുടെ കസിൻസിനോടൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിനെ പറ്റി പറയുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കൾ എല്ലാവരും മിസ്സിനെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് മിസ്സിന്റെ പേര് അനിറ്റ എന്നാണ് നമ്മുടെ സയൻസിൽ തന്നെ ഫിസിക്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജതന്ത്രം നമ്മുടെ ഫിസിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി മക്കളുടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒക്കെ ഇതുപോലെ കുട്ടി കുട്ടി ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മിസ് ഈ ഒരു ചാനൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ തേർഡ് യൂണിറ്റ് ഹീറ്റ് അതിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമുക്കിപ്പോ വേനൽക്കാലം അതായത് സമ്മർ സീസൺ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വിന്റർ സീസൺ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഓരോ സീസൺ ബേസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോസ്റ്റ്യൂം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് അതിന്റെ നേച്ചറും എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അല്ലെ നല്ല വിന്റർ സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള ആ ഒരു കാലമാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നല്ല കട്ട് ുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡാർക്ക് കളറുള്ള ഡ്രസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കമ്പിളി പതിപ്പൊക്കെ ഇല്ലേ സെക്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഭയങ്കര വേനൽക്കാലമാണ് നല്ല സമ്മർ സീസൺ ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സ് ഏതായിരിക്കും ആ ഒരു ലൈറ്റ് കളറിലായിട്ടുള്ള വലിയ കട്ടി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ബ്ലാക്ക് കളർ ഒന്നും നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യത്തേ ഇല്ല അല്ലെ അതായത് ക്ലോത്ത്സ് തന്നെ എന്താണ് വൂളൻ ക്ലോത്സും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ ക്ലോത്സും ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഈ വൂളൻ ക്ലോത്സ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ വൂളൻ ക്ലോത്സ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രോം ദി ആനിമൽ ഫൈബർ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഈ ഫൈബേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വൂളൻ ക്ലോത്സ് ജനറലി കാണുന്നത് ഏത് കളറിലാണ് ഡാർക്ക് കളറിലാണ് മക്കൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ക്യാപ്പിന്റെ കളറൊക്കെ നോക്കിക്ക് നല്ല ഡാർക്ക് കളറാണല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വിന്റർ സീസണിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും നല്ല കോൾഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു കോൾഡ് സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സ് ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഒരു കോട്ടൺ ഡ്രസ് അതായത് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ എവിടെ നിന്നാന്ന് അറിയാവോ പ്ലാൻ ഫൈബറിൽ നിന്നാണ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദയ ജനറലി സീനിൽ ലൈറ്റ് കളറിലാണ് പിന്നെ അത് മോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും സമ്മർ സീസണിലായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സമ്മർ സീസണിൽ നല്ല ഹോട്ടായിരിക്കും അല്ലെ സറൗണ്ടിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ചൂടിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മക്കൾ നോക്കിക്ക് ഈ വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലെ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അതായത് ആ ഒരു നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാവുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് ചൂടോ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മള് ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മക്കൾ നോക്കിക്ക് മിസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ് ഹോട്ട് സറൗണ്ടിങ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കോൾഡ് സറൗണ്ടിങ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ ശരിക്കും ഈ ഹോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോൾഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നല്ല തണുത്ത ഭക്ഷണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും ആദ്യത്തെ ഉത്തരവ് എന്തായിരിക്കും ഐസ്ക്രീം ആയിരിക്കും നല്ല ചൂടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയം ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നല്ല തണുത്ത ഒരു കുപ്പി വെള്ളം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ
ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് തെർമോമീറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഹോട്ട്നെസ് എത്രയുണ്ട് അതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ഒക്കെ മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് മക്കളെ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തെർമോമീറ്റർ ഈസ് ദ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ഹോട്ട് വി ആർ നമ്മൾ എത്ര ഹോട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ല ഒരു ഒബ്ജക്ട് എത്ര ഹോട്ട് ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു തെർമോമീറ്റർ നോക്കിക്കേ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നേച്ചർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ നോക്കാം ഇവിടെ ഇതാണ്ട് ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഇതാ കാണുന്നുണ്ട് ഈ തെർമോമീറ്ററിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കിക്കേ ഇതെന്താണ് മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു യൂണിഫോം തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് തെർമോമീറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വിത്ത് യൂണിഫോം തിക്നെസ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ്ട് ഹിറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ എ ബൾബ് അറ്റ് വൺ സൈഡ് അതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതാണ്ട് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ബൾബ് അറ്റ് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് മെർക്കുറി ഈ ഒരു ബൾബിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് മക്കളെ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാണ് മെർക്കുറി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ മെർക്കുറി എന്തിനാന്ന് അറിയാവോ മക്കൾക്ക് മെർക്കുറി എന്തിനാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഈ മെർക്കുറിയിൽ അതായത് ഈ ഒരു ചെറു നമ്മുടെ തെർമോമീറ്ററിലെ മെർക്കുറിയുടെ ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ മെർക്കുറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും ആ ഒരു വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ തെർമോമീറ്ററിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ എ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വിത്ത് യൂണിഫോം തിക്നെസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ സി എ but one side hand it is filled with മെർക്കുറി യൂഷ്വലി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ആവറേജ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ മക്കൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കേസിൽ തെർമോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേറ്റ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇതും മക്കൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പൊ നോർമലി ഒരു തെർമോമീറ്റർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള തെർമോമീറ്റർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററും ഒന്ന് ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്ററും ഇവിടെ മക്കൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ ഇതാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ അപ്പൊ അതിലൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കിക്കേം ഈ ഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ കറുവഡ് ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സ്മോൾ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറുവ് അതായത് അതാണ് മക്കളെ കിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ നമുക്കറിയാം ഒരു മെർക്കുറിന്റെ ലെവൽ ആ ഒരു ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ ആണ് അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മെർക്കുറി ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അതൊന്ന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ മെർക്കുറി ലെവൽ ഫ്രം ഫോളിംഗ് ഡൗൺ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇൻ ദ തെർമോമീറ്റർ അതായത് അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കിങ്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ആന്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷനിൽ വേണം അത് വാഷ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വൺസ് അത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ദ തെർമോമീറ്റർ
അതർ ദാറ്റ് ഇനി ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് അത്തരം ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിന്റെ ആ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം മൈനസ് ടെൻ ടു നൂറ്റിപ്പത്ത് അതായത് വൺ വൺ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ ഇനി അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ബീക്കറിൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുത്തനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബീക്കറിൽ എന്താണ് ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മക്കൾ എപ്പോഴും ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയം ഒരിക്കലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഹോൾഡ് ദ ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷൻ ഓക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ വെക്കണം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബീക്കറിന്റെ സൈഡിൽ ഒന്നും അത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ That means it should not never touch the surface of the beaker. We are using it here. That is why we are using it on the side. We are using it on the side. The third point is complete. It is filled with complete. It is immersed with complete. That means it should be completely immersed in the substances. We are using it on the side. It is complete. It is immersed in the side. In this class, we are normally heat. We are using it on the unit. We are using it on the side. is thermometer and what is the difference between clinical thermometer and laboratory thermometer okay and we learned that so in this class we will be able to do all of them we will be able to do all of you so you will be able to do all of them you will be able to do all of them in class you will be able to do all of them just do all of them we will be able to do all of them so anyway all of them will be able to do all of them we will be able to do all of them bye